Hermanos y hermanas, feliz sábado. Feliz Natal. What a privilege it is to be with you here at Campus 2. Que privilégio estar aqui com vocês no Campus 2. To be able to study God's word for a few moments. Ser capaz de estudar com vocês a palavra de Deus por alguns instantes. To celebrate 100 years of the School of Theology. Celebrando 100 anos da Faculdade de Teologia. And what an appropriate time for 100 year celebration and the music to see the mother of the choir director baptized. Puxa vida, e que coisa mais apropriada ver o batismo nos 100 anos de celebração da mãe do regente do coral. And on behalf of the World Church, I bring you congratulations for 100 years of this special school of theology. E em nome da Igreja Mundial, eu quero parabenizar o NASP pelos 100 anos da sua faculdade de teologia. You know, Brazil has provided God's church with many leaders. O Brasil tem provido a Igreja Mundial inúmeros líderes. Through these 100 years, God has used the church here in this country to proclaim a message to many parts of this country. E durante esses 100 anos, Deus tem usado esta igreja para proclamar a mensagem em todos os rincões deste país. And now throughout the world. E agora também no mundo. Many missionaries have been sent. Muitos missionários foram enviados pelo Brasil. A number of Brazilians and South Americans are working at the General Conference. E números brasileiros e de outros países da América do Sul é, estão trabalhando hoje na conferência geral. This morning I received a special email early in the morning from my good colleague Williams Costa Jr. Hoje de manhã eu recebi um e-mail bem carinhoso do meu querido colega Williams Costa Jr. He worked for 10 years on this campus. Ele trabalhou neste campus durante 10 anos. And he sends you his warm greetings. E ele me pediu para lhes transmitir uma saudação especial. God has blessed the church in Brazil. Deus tem abençoado a igreja no Brasil. The incredible outreach that is taking place. E esse tremendo evangelismo que aqui ocorre. And what a day to celebrate the 100 years of how God has led. E que dia este em que nós comemoramos os 100 anos da direção divina. We praise God for what he has done. Nós louvamos a Deus pelo que ele tem feito. And also I can say, e eu também posso dizer, Brasil, que país maravilhoso. What a blessing God has given to this country. Que bênçãos Deus concedeu a este país. But you know, lest you feel a little bit self-satisfied and comfortable. Mas para que você não fique muito à vontade onde você está. I want to remind you that the world is falling apart. Eu quero lembrar vocês de que o mundo está, está desmoronando. In the last three weeks. Nas últimas três semanas. Paris, Nigeria, Sinai. Paris, Nigéria, Sinai, Mali, and now San Bernardino, California. Mali e agora São Bernardino na Califórnia. Just in the last few days, people have been killed right next to Loma Linda University. Nos últimos dois dias, pessoas foram mortas às portas da Universidade de Loma Linda. Even more today than ever before, as we celebrate 100 years, let us base our Wonderful hope on the word of God. Hoje, mais do que nunca, enquanto nós celebramos os 100 anos, que nós depositemos a nossa esperança na palavra de Deus. May the 100 years point us to the sure word of prophecy. Que esses 100 anos nos direcionem à palavra certa e segura, a palavra de Deus. May we understand that soon something climactic will happen. Que nós compreendamos que o clímax se aproxima. Jesus breve voltará. What a privilege it is to be part of the Advent movement. E que privilégio é fazermos parte do movimento adventista. You see, the apostle Peter was reminding us that the Bible is God's sure word. O apóstolo Pedro nos lembra que a palavra de Deus é a palavra segura de Deus. As we look at 2 Peter chapter 1. E se nós observarmos aqui o livro de 2 Pedro capítulo 1, 
Peter is saying we haven't followed cunningly devised fables. Ele declara, nós não estamos seguindo fábulas engenhosamente inventadas. When we've told you about the coming of Jesus Christ, quando vos falamos acerca do retorno de Jesus Cristo. He says in verse 19, we have the prophetic word confirmed. It's a sure word. No verso 19, ele diz, assim temos a confirmação da palavra. A palavra profética é uma palavra segura. Peter himself heard the word confirmed on the Mount of Transfiguration. He heard it. He felt God's presence. E Pedro, ele próprio, viu essa confirmação quando no Monte da Transfiguração ele ouviu a própria voz de Deus. Now more than ever it is time to proclaim in the 101st year of the School of Theology the sure word of prophecy. E agora, mais do que nunca, no ano 101 da história da Faculdade de Teologia, é mais apropriado ainda que nós proclamemos que a Palavra de Deus é segura. It is important to use the, his, the historical, biblical approach, verse upon verse and line upon line. E eu os encorajo a que vocês usem o método histórico bíblico de abordagem, observando linha após linha, verso após verso. As we enter the very last days of Earth's history, e à medida que nós nos aproximamos dos últimos dias da história da Terra, it is the devil's intent to destroy the word of God and the spirit of prophecy. É a intenção do diabo, do inimigo, destruir a palavra de Deus e minar a confiança no Espírito de profecia. That's why it's so important for you, as students, as faculty, to ground yourself. In the word of God. E é por isso que é tão importante para você, como aluno, para você, como professor, que você estabeleça como alicerce o estudo da palavra de Deus. Participate in revival and reformation. Que vocês participem no movimento de reavivamento e reforma. In reaching the world for Christ. Na tentativa de alcançar o mundo para Cristo. As you base your personal experience on the reading of God's word yourself e que você tenha por base a sua experiência na leitura da palavra de Deus. I passed a church some time ago with a sign. Eu passei em frente de uma igreja faz algum tempo e havia uma placa lá. It said, "Dusty Bibles lead to dirty lives." E aquela placa dizia, Bíblia empoeirada conduz a uma vida suja. Don't allow dust to accumulate on your Bible. Que você não permita que a poeira acumule sobre a sua Bíblia. Dig into the Bible to find the truths of God. Que você cave as verdades de Deus que estão na Bíblia. Lift up Christ and His righteousness in all that you do. Que em tudo que você faça você eleve a Cristo e sua justiça. Be faithful to God in your lifestyle and in your commitment to Him. Seja fiel a Deus no seu estilo de vida e no seu compromisso com a igreja. Be faithful to the word of God. Que você seja fiel à palavra de Deus. Through the power of the Holy Spirit. Pelo poder do Espírito Santo. And be involved with the church. E que você se envolva na obra da igreja. Now you belong to a large church. Agora, vocês fazem parte de uma igreja grande. Don't be tempted to sit back and just watch and let others do the work. Não seja tentado a se sentar aí nos bancos cruzando o braço Deixando que outras pessoas façam a obra. I challenge students, lay members, faculty, everyone be involved in God's church. Eu apelo aos alunos, aos membros da comunidade, aos professores dessa instituição, que todos vocês se envolvam com a obra de Deus. Your personal relationship with Jesus and the daily reading of the word will drive your mission of outreach. O seu relacionamento pessoal com Deus a sua leitura diária da Bíblia, essas coisas vão conduzir a sua vida para que você possa realizar a obra que Deus quer. Bibles are important to us. As Bíblias são importantes para nós. Whether you have an electronic version or a hard copy. Quer você tenha uma versão eletrônica ou quer você tenha uma cópia escrita. It should be precious to you. A Bíblia deveria ser preciosa para você. This Bible I've had for five years because I lost the one previous to this. 
Eu tenho esta Bíblia há cinco anos porque eu perdi a minha Bíblia anterior. This one is underlined, cross-referenced, it's precious to me. Esta Bíblia, ela está toda sublinhada. Eu escrevi passagens nas margens. Ela é preciosa para mim. In fact, in the last five years, I've lost this Bible two times. Nos últimos cinco anos, de fato, eu perdi esta Bíblia duas vezes. God has miraculously restored this Bible to me. E Deus realizou um milagre duas vezes e me devolveu a minha Bíblia. You see, the Bible should be our most precious possession. A Bíblia deveria ser o nosso bem mais precioso. In the, in the book of Acts, uh, chapter 17, no livro de Atos, capítulo 17, talks about the Bereans. Ali se fala dos bereanos. About how Paul and Silas were sent from Thessalonica to Berea. Paulo e Silas foram enviados de, enviados de Tessalônica para Bereia. And those in Berea were more noble than those in Thessalonica. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Because they received the word with readiness of mind. Porque eles recebiam a palavra com prontidão mental. I want to ask you here in this campus of Engenheiro Coelho to, to study your word strongly. E eu peço a vocês aqui no campus de Engenheiro Coelho que vocês estudem a palavra de Deus com dedicação. We're living in the last days and the devil wants to distract you by any means possible. Nós vivemos nos últimos tempos e o diabo quer distrair você de todas as formas possíveis. In the book Spirit of Prophecy, volume 1. No livro Uh, Espírito de profecia, volume 1. It says, in the last days, the earth will be almost destitute of true faith. Ali está escrito que nos últimos dias a terra ficará praticamente destituída de fé. Upon the merest pretense, the word of God will be considered unreliable. Pelas desculpas mais esfarrapadas, as pessoas dirão que a Bíblia não é digna de confiança. While human reasoning will be received. Enquanto isso, os raciocínios humanos serão aceitos. Though it be in opposition to plain scripture facts. Ainda que estejam em oposição direta aos fatos plenos da Bíblia. I want to urge all of you to dig deeply into the word of God. E por isso, eu desafio a, a vocês que vocês cavem fundo na palavra de Deus. To make it your foundation. Para que a Bíblia se torne o seu alicerce. As we As you go into the 101st year, à medida que você se aproxima do ano 101, may you become a Berean for Jesus. Que você se torne um bereano por Jesus. The story is told about uh, a farmer who, upon his deathbed, told his children, his two sons, "My treasure is in the fields." Um fazendeiro disse para os seus filhos, quando ele estava para morrer, que o tesouro dele estava escondido num campo. And these two sons, thinking that uh, there was some treasure box, a chest in the fields, began to dig after their father died. E os filhos pensaram que o pai havia escondido uma arca do tesouro no campo que lhe pertencia, e por isso eles começaram a revirar a terra. They seemed to not find success. Mas não tiveram sucesso. Because they couldn't find the chest. Não conseguiram achar a arca. They turned over every piece of that farm. Revolveram cada pedaço de terra daquela fazenda. Finally, when springtime came, e finalmente quando a primavera chegou, they stopped digging. Pararam de cavar. It was the time to plant the Era seed. Época de plantar a semente. Oh, and in the summertime they had the best harvest they ever had. Mas quando o verão chegou, eles tiveram a melhor colheita da sua vida. And the sons achieved the success they were looking for. E aí os filhos obtiveram o sucesso que eles desejavam. The father's plan had succeeded. Sim, o plano do pai deu certo. But my dear friends, our treasure is not buried in the field, it is in the word of God. Mas, queridos amigos, o nosso tesouro não está escondido no campo, ele está na palavra de Deus. As God's commandment keeping people who have the testimony of Jesus, we are called to be people of the book. Nós Guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus. E por isso somos chamados a ser o povo da Bíblia. Follow the plan of the Bereans and you will be strong in the Lord. Se vocês seguirem o plano dos bereanos, vocês ficarão firmes no Senhor. Christ church will never be broken or destroyed because it is planted on the sure word of God. A igreja de Deus jamais será destruída ou comprometida, porque ela foi edificada sobre os alicerces da palavra de Deus. The story is told in the year 360 AD. 
No ano 360 depois de Cristo, Flavius Claudius Julianus, Flavius Claudius Julianus, or Julian as we call him, became the Caesar. O Juliano, como nós o chamamos, se tornou César. He was the nephew of Constantine the Great. Ele era sobrinho de Constantino Grande. Who had so called Christianized the Roman Empire. Que por assim dizer tinha cristianizado o Império Romano. But Julian attempted to reinstate paganism. Mas Juliano tentou um reavivamento do paganismo. And he was known as the apostate. E por isso ele recebe o epíteto, epíteto de he apóstata. Be, he began to persecute Christians. E ele começou a perseguir os cristãos. He called ele chamava os cristãos de galileus the legal had given. e ele retirou dos cristãos a proteção legal que Constantino lhes havia concedido he had been in with a e ele havia recebido a sua educação em Atenas e ali ele tinha sido amigo de um rapaz chamado Agatão Agatão era um cristão Agatão era cristão. And he decided to bring him into his close circle in the Roman Empire. E por isso, Juliano decidiu trazer Agatão para fazer parte da sua corte. And one day Julian was teasing his friend Agaton in front of other people trying to embarrass him. E um dia, Juliano começou a provocar Agatão na frente dos seus amigos tentando embaraçá-lo. Oh, Agaton, how is your carpenter from Nazareth doing? E ele perguntou para Agatão, Agatão, como é que vai aquele seu amigo carpinteiro de Nazaré? Is he finding work these days? Será que ele tem encontrado trabalho ultimamente? Oh, and Agatão, that faithful Christian, smiled. E Agatão, como fiel cristão, deu um sorriso. And he answered. E respondeu. Well, maybe he's taking time away from building mansions for the faithful. É, eu acho que de fato ele está sem, tra sem o trabalho de construir mansões para os fiéis. To build a coffin for your empire. Porque ele está usando o tempo dele para construir um caixão para o seu império. In less than two years, in 363. E menos de dois anos depois, em 363, Julian lay dying with an arrow, a Persian arrow in his chest. Juliano caiu no campo de batalha com uma flecha persa atravessando-lhe o peito. And Julian grabbed some of the dirt and the dust mingled with his blood. E Juliano pegou um pouco daquela terra que havia se misturado com seu sangue. And he threw it into the air. E ele jogou aquela mancheia de terra no ar. Uh, uttering his last words in Latin. E ele pronunciou suas últimas palavras em latim. Visiste Galilei. Visiste Galilei. Meaning, you have conquered Galilee. Significando, você venceu Galileu. The Roman Empire has disappeared in the dust of history. O Império Romano desapareceu no pó da história. But the eternal empire of Jesus lives on. Mas o Império Eterno de Cristo continua vivo. And it will culminate with the glorious return of Jesus. E ele vai culminar com o retorno glorioso de Jesus. God asks you to be a champion of his word as you go into the 101st year of the School of Theology and this University Campus of Unasmi. E Deus agora pede que você se torne um campeão da palavra à medida que você se aproxima do centésimo primeiro ano desta faculdade de teologia. We are facing a great battle ahead. Nós temos uma grande batalha diante de nós. It will not be easy. Não será fácil. But as students, God is calling for you to reinforce your belief in God's word and in the power of the Seventh-day Adventist message. Mas como estudantes, Deus está chamando vocês para reforçarem a sua fé na palavra de Deus e no poder da mensagem adventista do sétimo dia. Some years ago during the Sandinista time in Nicaragua. Faz alguns anos durante o domínio sandinista na Nicarágua, a pastor and a church elder were going up into a remote mountain area. Um pastor e um ancião de igreja, eles foram até uma área remota de uma montanha. To meet with some of our Adventist people. Para ali ter uma reunião com os adventistas. In their car they had some Bibles and some Christian literature. E eles estavam levando Bíblias e livros da igreja no carro. They were stopped by a uh, by an, an officer and 120 Sandinista soldiers. Eles foram parados na estrada por um oficial e 102 soldados sandinistas. They were ordered to get out of the car. E deram-lhes a ordem que saíssem do carro. The officer searched the car. Os, o oficial revistou o carro. He found a Bible and a hymnal. 
Ele encontrou uma Bíblia e um, um inário. He said, Where are you going? E ele perguntou, para onde vocês vão? Oh, we're going up to meet with our church members. Nós vamos subir para encontrar com os membros da nossa igreja. Oh, you're just spies. E ele disse, vocês são desprezíveis. Spies had to dig their own graves and then were shot. E você, pardon again? Spies had to dig their own graves and then they were shot dead. Ah, vocês são espiões e como espiões vocês têm que construir as oh, cavar as suas próprias sepulturas para depois a gente matar vocês. The officer went through the hymnal. E então o oficial começou a olhar o inário. He said, Do you know this song? Você consegue cantar este hino? Take my life and let it be wholly ah. consecrated to thee. Toma minha vida e deixa ser para que eu possa me consagrar inteiramente a ti. Uh, yes, sir, we know that song. Nós conhecemos este hino. Ok, sing it. Então cante. And right there in front of the Sandinista the soldiers, those two men sang a beautiful duet. E então ali na frente todos aqueles soldados sandinistas, os dois homens fizeram um dueto. It touched the heart of the soldiers. E isso tocou o coração dos soldados. Well, the captain or the officer went through the Bible. E aí o oficial começou a olhar a Bíblia. Psalm 91. E passando as páginas ele chegou ao Salmo 91. He who dwells in the secret place of the Most High. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. He is my refuge and my fortress. Ele é a minha fortaleza e o meu refúgio. Do you know this psalm? Você conhece esse Salmo? Yes, sir, I know that psalm. Sim, conheço esse Salmo. Well, repeat it. Então, diga de cor para mim. I don't know how many of you could repeat it word for word. I have to admit I couldn't do that today. Eu não sei quantos de vocês conseguiriam dizer o salmo de cor. Eu admito que eu não conseguiria. But our pastor stood there and God gave him grace and he repeated Psalm 91. E o pastor ficou em pé ali diante daquele homem e Deus lhe concedeu graça e ele repetiu o Salmo 91 inteiro de cor. Well, the officer and the soldiers were impressed. Os, o oficial e os soldados ficaram impressionados. But the officer was still not sure. Mas o oficial ainda tinha dúvidas. And he found other chapters in the Bible, 1 Corinthians 13, and asked him about those. E ele decidiu pegar outro capítulo da Bíblia, 1 Coríntios 13, e pediu said, que eles o dissessem de cor. Matthew 4. This is the story about Jesus calling the disciples. E ele pediu então que eles falassem Mateus capítulo 4, a história do chamado dos discípulos. Do you know the story? Vocês conhecem essa história? Yes, sir, I know the story. Conhecemos? Well, preach us a sermon. Então, pregue um sermão para a gente agora. There for the next 20 minutes. That pastor preached his heart out about Jesus and his disciples, calling the disciples to a, to a service and love for the Lord. E nos próximos 20 minutos, aquele pastor pregou um sermão. E era um sermão que vinha diretamente do coração dele, a respeito de Jesus fazendo chamado para os discípulos. But he said, you know, the Lord didn't stop with those disciples. E ele disse então, mas... O Senhor não parou com os discípulos. He's calling you today. Ele também está chamando você hoje. And the story indicates that he made an appeal to those soldiers. E aí ele fez um apelo para os soldados. Those hardened soldiers had moist eyes. Aqueles soldados endurecidos pela vida ficaram com os olhos cheios de lágrimas. The officer said, "I now believe you are who you say you are." Agora eu acredito, disse o oficial, que vocês são quem dizem que são. If you had not been able to share with us, we would have killed you. Se vocês não tivessem sido capazes de nos dar esse testemunho, nós teríamos matado vocês. In the future, as you go into the mountains, contact me and we will send soldiers to protect you. E da próxima vez que vocês subirem essa montanha, Façam contato comigo antes, porque eu quero providenciar uma escolta para vocês. You see, my friends here in Unaspe, it is so important that we place ourselves at the foundation of God's word. Viram, amigos do Unaspe, é por isso que é tão importante que nós alicercemos a nossa fé na palavra de Deus. Jesus is coming soon. Jesus está voltando. He's asking us to place our confidence in His word. E ele nos pede que nós depositemos a nossa confiança em sua palavra. I challenge you to be a Berean right here on campus too. E é por isso que eu faço este apelo a vocês. Sejam os bereanos 
aqui mesmo no campus 2 to allow the power of god to work in your lives as students as faculty members as staff and allow the world to see that jesus is preparing you for something great é, vivam a vida de vocês quer vocês sejam funcionários alunos ou professores totalmente fundamentadas na palavra de deus e deixem que o mundo perceba que deus está preparando vocês para uma obra maior what a time to be alive que época esta em que nós vivemos? What a time to see prophecy being fulfilled. Que época esta em que as profecias se cumprem? God is calling you to place yourself firmly on his side. E agora Deus chama você para que você se coloque determinadamente do lado dele. And as we celebrate the 100 years of the school of theology. Nós estamos aqui celebrando os 100 anos da faculdade de teologia. May the near future just before Jesus coming be one of the most glorious eras in this school. O futuro já chegou, o futuro que antecede a volta de Jesus e que esse futuro seja a época mais gloriosa que este planeta já experimentou. Are you willing to be part of God's Great Advent Movement. Você está disposto a fazer parte desse grande movimento adventista? Are you willing to place the Word of God at the center of your life and your mission? Você está disposto a colocar a palavra de Deus como centro da sua vida e centro da sua missão? Are you willing to be a Berean for Jesus? Você está disposto a virar um periano de Jesus? Are you willing to make the 101st year of the school of theology the greatest year ever because you are basing your experience on the Bible? Você está disposto a fazer do centésimo primeiro ano da faculdade de teologia o melhor ano de todos, porque será totalmente baseado na palavra de Deus? If you want to tell the Lord today, se você quer dar uma mensagem para Deus hoje, Lord, I want to stay close to you. dizendo, eu quero ficar mais perto de Ti, I want to make your word my foundation. eu quero tornar a Tua Palavra o meu alicerce, porque eu quero, em breve, contemplar a Palavra Viva aparecendo nas nuvens dos céus. Ajude-me a compartilhar esta Palavra com todos. Ajuda-me a partilhar esta palavra com todas as pessoas. If you wish to commit yourself to those great objectives, você quer se dedicar a esses grandes objetivos? Would you just stand to your feet right você there? seria capaz de ficar em pé onde você está agora? Amen. Amém. Now I know we've gone over just a few moments. Eu sei que nós não temos muito tempo mais. We don't want to make the cafeteria nervous. Nós não queremos irritar o pessoal lá do refeitório, do restaurante. But I want to take two more minutes. Mas eu quero usar mais dois minutos. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. But I want to pray for a special group. Mas eu quero orar principalmente por um grupo. First of all, I would like to ask all those who are professors or connected with the School of Theology to come to the front. Eu convido a todos os professores e funcionários da faculdade de teologia que venham até a frente. If you would find your way right now, I would like to pray for you in a special way. Porque eu gostaria de fazer uma oração especial por aqueles que vierem. If there are any who have been part of the school of theology, you're retired or you're doing something else, I invite you to come. Eu quero também convidar os ex-professores e ex-funcionários da faculdade de teologia. Quer você seja aposentado ou quer você esteja em outra área. I would like to also invite any students who are here, who are in the School of Theology, studying theology or religion, to also come down to. Eu the também quero convidar a todos os alunos de teologia que venham à frente. Any of the students who are here, please come. Todos os alunos de teologia venham à frente. I want to ask God's special blessing upon this 101st year of your activities. Eu quero pedir uma bênção especial de Deus pelo centésimo primeiro ano da faculdade de teologia. As God blesses this school of theology. Eu quero pedir a Deus que ele abençoe esta faculdade de teologia. Dr. Reis, Dr. Suarez, Dr. Moda, I want God to use you in a powerful way. É, Dr. Reis, Dr. Soares, Dr. Moura, eu quero que vocês sejam instrumentos poderosos de Deus. To lift up God's word. Só erguendo a palavra de Deus. Reverentemente, vamos nos prostrar diante da palavra de Deus.
Father in heaven, we come to you in this beautiful setting of your church and this campus. Senhor Deus, nós estamos aqui neste ambiente maravilhoso, neste campus lindo. We have seen how since 1915 you have developed this school of theology. Desde 1915 tu tens abençoado a faculdade de teologia. How thousands of students have graduated and gone on to be great proclaimers of the word. Milhares de professor de alunos já se formaram e saíram para serem poderosos pregadores da tua palavra. But Lord, here today we humble ourselves before you. Mas hoje, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. We take no glory for what has happened here in on this campus and throughout throughout Unaspe. Nós não reivindicamos nenhuma glória pelo que aconteceu aqui neste campus e nos outros campi do Unaspe. For all glory is due to you and your power. Pois toda a glória pertence a Ti e ao Teu poder. But as we go into the hundred first year. Mas enquanto nos aproximamos deste centésimo primeiro ano, as we celebrate 100 years, enquanto celebramos 100 anos, we ask that we will not have to celebrate many more anniversaries. Nós te pedimos, Senhor, que não tenhamos que celebrar muitos outros aniversários. For we want Jesus to come. Porque queremos que Jesus volte. But Lord, as we go into the 101st year. E Senhor, as portas deste cent deste uh, centésimo primeiro ano, I ask your special blessing on this faculty. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre os professores, on these students, sobre os alunos, on all the students and faculty and administration of Unaspe on three campuses. Sobre todos os alunos, administradores, funcionários e professores do Unaspe nos três campi. Lord, help us to truly be Bereans. Senhor, ajuda-nos a nos tornar verdadeiros Bereanos. To dig deeply into the Word of God. Que possamos cavar profundamente os tesouros da Tua Palavra. To then proclaim our precious relationship with Jesus to others. A fim de que o nosso relacionamento pessoal com Jesus possa se tornar evidente para os outros. And just as we saw the life that was changed today, our sister Jo. We ask that many more lives will be changed in preparation for Jesus coming. Assim como nós nos lembramos agora das transformações que tu realizaste na vida da nossa querida irmã Jo, nós te pedimos que muitas outras vidas sejam transformadas. Thank you for hearing us. Obrigado por ouvir a nossa prece. Thank you for the promise of your soon return. Obrigado pela promessa do teu breve retorno. May everyone here in this auditorium in this church que todos que estão aqui neste auditório, nesta igreja, Make your word the of their faith. tornem a tua palavra o alicerce da sua fé And bless them as they share it with e abençoe o Senhor enquanto eles partilham essa palavra com outros. In the name of our and no nome do nosso Criador e Redentor, our King and our best friend, o nosso Rei Vindouro e nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Amém.